水了。相公，啊，相公，你你怎么了，相公？正是混乱时期，陛下发脾气也是自然，更何况是皇家金库失窃这样的事情呢？皇家金库失窃案迟迟未能告破，为何不让大理寺接手呢？大理寺另有任用，皇上让大理寺去管东水村的瘟疫，听说那村里的瘟疫闹得厉害，接二连三的死了不少人。看来这大理寺的日子要不好过了。不光是大理寺。这危机若处理不好，这朝廷就成百姓的笑柄了。嗯，哎，时局纷乱，各自珍重吧。嗯嗯，唐少爷，唐少爷，哎，嗯，哎，嗯，你说，瘟疫这玩意儿管用吗？你猜。是。老大，这回瘟疫太吓人了，听说当天得当天死，棺材都来不及买呀。我在书上可见过比这更可怕的瘟疫。就你书看的多。哼。切，这可不是开玩笑啊！如果是呼吸道瘟疫，随时有可能扩散到长安城。那怎么办？去死！可是好好一个村落，怎么会爆发瘟疫呢？这总得有个源头和起因吧？据我了解，这东水村一直山清水秀的，别说瘟疫了，人迹都罕至。哎，听说啊，那些尸体特别的有造型感，面部抽搐，四肢扭曲。光想想就觉得特别带劲儿，双眼这也太恶心了吧！就是，你懂啥呀？切！如果是瘟疫，我们得抓紧找到源头。长安近郊天子脚下，万一扩散就完了。我们明日一起去一趟，你能行吗？当然能行。这样耽误下去会出更多人命的。紫苏妹妹。你可别被吓哭了，我我哪次哭了？我我就只不过就是就是对那个东西哪个呀？就那个呀？哪个呀？反正就是那个东西。你你怎么说话呢？你啊？怎么了？你以为谁都像你啊？女子汉子，分不清也。怂，怂胖。我哪怂了？我哪件事怂了？你就怂了。我哪件事怂了？怂怂。我哪件事怂了？我。老大，我我上天入地无所不能。乃居家旅行之必备神器，带上我。这疫病可不是儿戏，还是谨慎些为好。双叶，嗯，病瘟病散可都备好了。当然，对了，我觉得还需要一个人。今天凡社举行特别大促销，只要点够五个菜，就可以送大家老板娘，也就是我，为大家跳西域舞一段。有烤饼吗？要多少啊？一个。公子啊，我看你长得像个饼。啊，孙
娘，我饿死了，我已经一个时辰都没吃东西了。你没吃东西，老娘还没生意做呢，这都多久没开张了？可是我劳动啊，我用我现在的肉体来换吃喝，怎么了？我不也一天没吃吗？一天没吃饿不死。可是我比你年轻啊。怎么了？但是你看着老啊。三伯，三伯，可怕死你了。三伯，有案子，东水村的事你知道吗？已经连续死亡四个人了，快跟我走！我听过，就是这个村子的瘟疫，害得我没生意做。对，就是这个，赶紧走！不行，瘟疫期间，萨摩的费用另算。行行行，你说呢？好,好，多少？四十万，二十万，三十。哦，好了，李少卿，我现在算可以啊，你们两个，气死我了！我要爆发了，想砍人！老田派个杂志给我砍一下呀！我给你猜一个吧，蹦蹦蹦各位官人辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了！一路奔波赶到我们这里来，还真是感激不尽呐、啊！李正让老朽来到村口接应。别说这没用的，前面带路。哦。哎哎、有老鼠。渴死我了，总算有口水喝。官人，那水不能喝呀，那水可万万喝不得呀。怎么不能喝？为什么呀？哎呀，李郎他们就是因为这口井给咒死的。老人家，你别着急，到底怎么回事啊？前些日子。我们把这口井修缮了一番，哎呀，那几个负责的，包括李郎，全都死了啊！我们觉得呀，可能是因为动了这口井，惹恼了井中的龙王啊！各位大官人，大官人，各位大官人，久等了，久等了。我是东水村李正，你们也看到了。最近村子里死了好多人，出了这么多事儿，我实在是公务繁忙，还请各位见谅啊！啊，各位赶了这么久的路，一定饿了吧？我准备了些酒水餐食，请各位一步。不用了，双叶，你跟紫苏先去死者家里查看。好。李正，带我们去村里看一下。好，有请。请。哎，哎，哎。什么不用了？我要吃饭，我要喝水。我要吃饭，我要喝水，尝一口吧。这东水村一直都这么萧条吗？原来并不如此，真的是，土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹之属，家家户户其乐融融。可好景不长
，没想到我上任不过三年就变成这个样子，都怪我至尊无能了。这位是哦，这位啊是男主嫂，村里人都叫她神婆。他母亲生下他后就暴毙而亡，当月全村开始大旱，父亲离家出走，不知所踪。村里人都把他当作不祥之人，尽量躲着他。官人，这边走吧。官人来了，里面请。这位是我们这儿的仵作。这几个人都是参与修缮古井的，是，我们村就只有这一口古井，年久失修，我让他们几个趁农闲时候修缮一番，谁曾想，他们回来以后，仿佛恶灵附体，每个人都暴毙家中。双月，你有什么发现？没有外伤，内脏基本完好，死因不明。我们刚进村的时候，发现老鼠。会不会是鼠疫营养货、啊？不会，若是鼠疫，皮肤黑紫可怖，但不会像现在这样。尸体可有中毒迹象？我用数种试剂测过，嘴角呕吐物和下身遗失，均未发现毒素。这样。紫苏，哎，捂上点瘟疫，瘟疫，都捂上点你们都捂上，你们都不想活了。你们不觉得这件事情很奇怪吗？没有外伤，也验不出毒素，还能是什么？会不会是其他异病？怎么可能、啊？四个死去的都是男丁，什么异病、啊？传男不传女啊？切，那就好。哎哎，子松子松，刚才那个刚死那个人啊，他的表情啊。特别像是被吸了魂魄。哎哎哎，各位官人，这些日子辛苦，我来是想提醒各位，村子里晚上有宵禁，烦请各位留在屋中，尽量不要外出。啊？凭什么不让出门啊？又不是长安城，搞什么宵禁啊？哦，今天诸位也见到了，那个男主嫂啊，就是那个神婆，这些天她的情绪特别不稳定，我是担心。担心什么？别吞吞吐吐，有话快说。这件事儿说来话长。这个男主嫂啊，生性孤僻，擅长着邪门巫术，经常搞得村民惶惶不安，心神不定。村里人都害怕，敬而远之。这些年，村里陆续发生了一些儿童失踪案件，可是我们查来查去都没有头绪。我们怀疑，失踪的儿童，可能与这个男主嫂。他的巫术有关，他可能为了祭天，把这些儿童作为了祭品。哦，还有，这个男主嫂啊，特别讨厌生人。我主要是考虑到诸位的生命安全。你放心，我们哪儿也不去。忍忍忍。他不会变法术吃了我们吧？切，诸位放心，我一定尽力的维护好。
诸位的周旋。不用，我们可以保护自己。啊，那就好。那各位官人，我先回去了，在下告辞。嗯，带上，带上。哎，别跑！事儿呗，嗯嗯嗯，这口老井，还有你们村儿，官人，那边出事了，别管他，你快来，给我过去看看吧。啊！这个老巫婆，等等，你这是要害人！小官，收他，收他，住手！这怎么了？你们为何擅自抓人？李正下令搜查传染源，我在他家里发现了这些下蛊毒的符文，这说明疫病全都是这个老婆子惹的祸。烧死他！烧死他！烧死他！烧死他！烧死他！烧死他！住手！住手！住手！来人，把这老巫婆烧了！住手！烧死他！烧死他！烧死他！烧死他！烧死他！烧死他！你又想干什么？疫病的事情与这位男主嫂无关。这些符文怎么解释？作为一个神婆，有些符文很奇怪吗？他就是个灾星，如果不把他处置了，我们一天好日子都没得过。烧死他！烧死他！烧死他！你们这群人呐，真是可笑。男主嫂嘴里一直念的，我听清了，是地藏菩萨本愿经。乔哥，让一下。男主嫂，他不是在下咒。而是在给大家祈福。啊！各位官人，来村里办案。我本应周全款待，但是村里这样，我连一顿好饭都没让大家吃上。你也不必客气，我们来也是公事公办。诸位，我先干为敬。您这是心情不好？其实也不是，只是觉得物是人非。此话怎讲？今天诸位也见到了，裁缝就是我们的副里正。身为村官，去煽动村民、迫害无辜的老人，让我下不来台，让诸位见笑了。这话也不能这么说吧？傅履正也只是为了尽早破案而已。裁缝啊，是个要强之人，一心呢想走仕途，而我一介药农却当了李正，裁缝他心有不甘
，才会处处与我作对。早知道他这么在意这个职位，我宁可不做这个例证。哎呀，哎呦，官人，你怎么了？腹痛难忍，啊，哎，哎呀，请吧。哎呀。哎，唠唠叨叨，跟个怨妇一样。哎三毛大官人，李少卿说有事找您商议，到处寻您不着。哎，我腹痛难忍，腹痛难忍。这里是寒舍贮藏粮食的仓房，大官人刚才不会……啊，没有没有没有没有没有。啊，是我多虑了，我引您去。哎，哎，走吧。今日传出阵阵恶臭，这疫病的源头啊，必是这口古井，一定是之前休气，触怒了龙王啊！真是一派胡言。哎，我们都是渔民
，不如请这位大理寺官人说说看是怎么回事吧。你们来了这么多天，就没一点线索？我们不能再这样下去了。这口井实在是地狱之井，一定是通往阴曹地府的，必须得把井封印。对对。这口破井可给我们害苦了。哎，我劝你可别瞎说，小心再惹怒了龙王。我看这村子是待不下去了，我们还是搬到别的地方去吧。是啊，大伙都散了吧，回去搬家喽，搬家喽。淑珍，你还好吧村民都陆续搬走了，这可怎么办啊？我就觉得这是龙王大怒吗？这帮村民平时肯定没干什么好事儿。哎，你怎么还玩那个鱼呢？事情已经真相大白了。老大，我们是不是该回去了？哪有什么神鬼之说，简直胡闹！告诉你们一件事情，怎么了？这个傅礼正对这个李七感情有点不一般。啊？哦，他俩能扯一块去？你发现什么了？昨天晚上他俩见面，从肢体语言上判断，他俩之前关系匪浅。傅礼正对李七应该余情未了。如果真的是这样，他杀害李郎的确是有可能。嗯，那其他村民是怎么死的呢？难道也是他？当年他费尽心思也没当上李正，心中肯定记恨那些村民。哼哼，今天把大伙召集起来，是有件事情我要告诉大家。之前村民的死因，与什么水鬼龙王的，根本没有关系。因为就在昨天深夜，大理寺的官人们发现李氏与咱们的傅礼正就在这古井边。我万万没想到，你居然干出这种事情。当年你和李郎都喜欢上李氏，我们都知道。可她毕竟已经嫁人了，你就应该放下。同年选举李正，乡亲们不认可你，让你落选。没想到你怀恨在心，想先杀死李郎，再往井里下毒，想害死全村百姓。你好毒啊！来人，把傅礼正给我抓了。脸的人可不是，怎么了？子苏，那个傅礼正一直不认罪，他死活都不说他下了什么药。你说这怎么给村民医治啊？那那些喝了水的村民，很有可能再次会有生命危险。嗯嗯，哎，萨摩，你不是学过一顶医术吗？都还没找出是什么原因，怎么医啊？那那找些强身健体的药也行啊。嗯，好吧好吧，我上山一趟，请您早日回来。哎，干嘛？你不在，万一有狼咋办？有你陪着我才安心。啊
，怎么了？发现草药了。那个李正以前是个药农。对啊，他自己说的。我不过一介药农，却被村民们选举为李正。哎，你不采药了？不用了。那你倒是自己把东西背回去啊！哎，哎，丧母，你采完药了？怎么一个人啊？你知呢？没时间多说了。子聪，你是不是了解长安的地貌啊？你画一张东水村所在位置的地图给我。画地图？干嘛？哎，别废话了，快啊！是这个吗？我也只能画个大概，可能有的地方也不太清楚。明白了。萨摩大官人，这么晚了，你在这儿干什么？那这么晚了，你又在这干什么？傅立正被你们抓走了，现在只有我一个人负责全村的安危，我当然要巡夜了。刚好，我打着灯笼，送您回去休息吧。等等，关于这口水井呢，有个问题我一直没想明白。哦。这是一口水井，怎么会有恶臭呢？又怎么会有鱼呢？这口井，别提多怪了，发生什么邪门的事儿都不觉得奇怪。除非，这口井的井底啊，和别的水道相通。三毛大官人，这天色真的很晚了，我看您就别在这胡思乱想了，还是让我送您回屋休息吧。哎，这东水村真是块宝地啊！临近是皇家金库，宫中派了重兵，层层把守金库，但谁又会想到这样一个小村落的水井里，却有一条连通金库的水道呢？难怪金库失窃案迟迟未破。如果我没猜错的话，最初死的四人，正是帮助你挖通地道的吧？什么？你顺利了？他？没错。你手腕上那个金镯，无论花纹和成色，都刻着皇家专用的纹样。唯一合理解释，自然是李郎在金库中偷来的。凭你一人之力想挖通这地道，实在是太过艰难。但如果你假借修缮水井之名，安排其他四人在农闲时开工，这样一来，即使运送土石出来，也不会被人发现。只不过事成之后，你却为了私吞财宝，残忍的将四人毒害。放屁！这位无作刚验过事，他们并非中毒而死。哼！我一开始也被你蒙住了，双叶验不出毒，只是因为这是一种随处可见的毒——白血毒。白血能使人气管收缩、窒息而死。由于是菌类，使用后被胃液融合消化，血中的毒消失，所以不易被人发现。这种白血长在深山里。试问平时谁会去那种地方？只有你会去，因为你是个药农。你杀了李郎四人后，我们就来到村子里。
你本以为在西边扔几条死鱼，再嫁祸给男主嫂，就万事大吉了。可你怎会想到会遇上聪慧过人的萨摩多罗呢？嗯，畜生，畜生。你为了陷害男主嫂，偷偷潜入他家里放巫蛊符文。久等了，久等了，我是东水村李正。不料肩头沾上了男主嫂家用作巫毒人偶的稻草。你为了转移我们的调查方向，又将莹莹母女毒死，也太狠了吧！你作为一个李正。以保护村民为由，在村子里巡夜，便有了杀害母女最佳的作案时间。我说的有错吗？哦，对了，我还去查看了你家的仓房。仓房原本应该用来存储粮食的，可为何粮食？却被你随意堆在仓房门口。显然，这里曾经存放的东西比粮食贵重的多，那就是你在金库中偷到的金银，再加上仓房地板上有新进搬运重物的划痕。应该是你听说大理寺要来人，所以马上匆忙转移了财宝。可怜那个乞儿。恰巧看到你转移财宝，也被你用毒鱼所杀。你为了让人远离水井，故意把井水弄得恶臭，所以财宝应该藏在井中吗？哎呀，你个畜生，害死了七条人命！拿下！那赃物现在何处？正如萨摩所言，已沉入井中。来人，酒呢？都多长时间了？把人当空气啊！人呢？来啦，来啦！恭喜李少卿，贺喜李少卿！恭喜啥？成功破获皇家金库失窃案，追回赃物，皇上龙颜大悦。赏你些什么好东西没？当然没。这本就是大理寺分内之事。我怎么听说皇上当朝就赏赐了？有我们家萨摩一份吗？一个小玩意儿，他留着没用。哎，你别给我来这套啊！案子是你们一起破的，赏金见者有份。哎呀，哎。头晕，哎，你少装蒜。哎呦，不行不行不行！李少卿，我希望你不要来这一套。这个，今天我先回去，那个改天再喝。每次都这样，可以有新招吗？呃，这个我没喝的，这个就退了啊。哎，我说你这人，东西落这儿了。那就是御赐的，归你了。李少卿，谢啦